¿Qué tal amigos de Rey Forbel? ¿Cómo están? Hoy día hablaremos de lo que se ha filtrado ya gracias a Silvio el Card de Legendary Duel y Sister of the Rose. Esta vez se ha filtrado todito, todito, o sea, ya está la lista, todo. Ustedes saben que la otra semana ya están saliendo, ya se sabe las rarezas, ya se sabe cuántos van a venir, las sorpresas. Y teníamos que hablar un poco de esto porque... Lo voy a decir así con todo mi corazoncito de fanboy de Yu-Gi-Oh! Y que saben que juego bastante y que estoy enamorado de, de Yugi, pero o sea, del juego. Eh, me dio ganas de que salgan más cosillas. O sea, se quedó muy, 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 muy quedado esta expansión. En serio, esperé un poquito más de ella y no salió. Así que de ahí voy a explicar. En primer lugar, tenemos que ver todo lo que se ha filtrado, o sea, si ustedes están siguiendo la página de Ready for Doom, están viendo que está todita las cartas que ya salió que Silver Cars ha anunciado, las Ultra las 9, Harpy Perfume, todo esto y acá vamos a dejar Harpy's Feeder Res, bueno estas son cartas anunciadas ya, como pueden ver, casi todo hay buenos reprints, pero, o sea, para los decks exactos que van a salir lo que sí se nota bastante es que es del de deck Train, o sea, de los trenes eh, va a estar un poco carito porque casi todos son cosas a ultra. Han salido algunas rarezas ahí que, si es que estabas pensando en Marte, este de mmm, y de paso ha sucedido lo mismo que no sé qué. No ha habido reprint de Dora la Exploradora. ¿Cuál es Dora la Exploradora? El tren este grandote, este que, que se protege y te siente bloqueable y que es muy, pero muy fuerte y que se juega bastante en este de que hace OTK con el tren que viene acá. Y que también ha salido ultra Y que ahí sí hay como que Una disyuntiva Me ha sorprendido porque Pensé y esperé más reprints De Harpies, esto lo esperé hablar un poco más Cuando hable de las comunes, porque vamos a hablar Como siempre, ultra, supers Que de verdad Silver Cards Hace un gran trabajo de conseguirlas Antes, recuerden que en Europa llega un poquitito Más rápido que acá En nuestro charco y ellos lo filtran Y se quedan así Shh, Chitón porque si no los van a molestar en el caso de las ultras, como ya vimos, lo de los trenes son dos ultras, de la Black Rose también son dos, uh, bueno, son tres ultras de los trenes, creo. Eh, si no me equivoco, sí, esta, 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 esta trampa también es de los trenes, dos de los Black Rose. La Maiden de los Black Rose, o sea, esta, este sí, Synchro eh, Level 5, no es tan malo. Te agrega el Black Garden y te permite hacer combos exactamente con, eh, ¿cómo se llama este pequeñín? El de los Jansen, este que te permite, que está tu utilizando la Elder Warrior que destruye, así que con el Black Garden como que salen combos, espero que si es que a Konami se le ocurre por descabellada idea lanzar el Cristón, tal vez esto también te ayude a jugarlo en torno, de ahí lo de la Harpy son tres ultras y como veo, bueno son más ultras de los trenes, esto es lo que conlleva a que lo, las cartas estas de los trenes van a ser bastante pedidas y las Harpies, acá quiero acotar que bueno, cuando veamos los común voy a estar rajando porque de verdad no han venido muchos reprint de harpies eso significa que el deck se va a mantener caro si en el caso tú vas a querer jugar este deck vas a tener que tener las cartas ya antiguas tienes que ser de un fanático de verdad normalmente cuando salen estos estos eh, legendarios como sucedió con el blackwing que me, me cuento ahí porque yo también este lo armé eh, exacto alguna de esas cartas salían en repin dándote la facilidad de que puedas este ar armarlo más rápido y en el caso de la super rare vamos a ver que acá es el, la, lo que me llega y lo que voy a decir y que voy a dar mi manotazo así de, 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 de enojado y lo voy a decir bastante fuerte eh, nos reimprimieron esta carta de, de la harpies está la que niega está la trampa y yo esperé harpies feeder duster eh, ha habido mucho hype por esta por este legendario y lo digo así mucho mucho porque la gente pensó que Konami ya iba a lanzar el Happy Fear Duster por el motivo que en OCG esta expansión llega con Happy Fear Duster en versión eh, Ghost y que eh, uno dice bueno el formato está lleno de back bueno tienes al, al Sky Strike que es back no eh, tienes exacto algún que otro de que es Toon que te puede molestar y se necesita como que romper un poco esto la mítica y yo creo que cartas como Harpies y Ray X deben de estar libres porque son cartas icónicas y siempre los he dicho porque cuando tú hablas del juego lo primero que te van a preguntar las pasadas en el Facebook es tú juegas con el armado oscuro tú juegas Harpies Ray X y creo que esas dos cartas 
personas deberían estar libres para tanta eh, hemisferio OCG y TCG y como vemos no ha llegado las Luna Lights la mayoría son super rare y también de los Cyber Angel acá tal vez comience a conseguir Cyber Angel porque tengo el deck y le tengo cariño porque es ritual así que tal vez compre algo de este soporte ya van a saber que estas cartas son las que yo voy a estar buscando y en el caso de Rare si sí está bastante variado porque viene Miren lo que vienen ahí, las Luna Lights van a estar disponibles para muchos Yo tengo por acá un amigo que se llama Ryusei que ha topiado, le he sacado ya también este exacto profile Y creo que va a ser uno de los que también arme este deck junto con las Luna Lights Y miren, soporte para Luna, tiene el tren, pero esta no es Dora, esta es la que hace, el que hace daño Vienen cosas exactas, miren de los Black Rose, me, me sorprende que venga la niña en Red y también este Black Rose Y esperé que nos adelanten este Jump, esta, esta B Jump que es del Black Rock blanquito, el chiquito y no vino eh, bueno, cartas más Harpies se nota que el Harpies es acá, bueno está en la portada, exacto Mike así que era obvio que iba a ser una de las cartas principales, pero como lo vuelvo a recalcar, esperé un mejor reprint de Harpies, porque si quieres jugar este deck, vas a ser uno de los pocos jugadores, de los jugadores que ya arrancan con el deck de hace mucho tiempo porque si eres nuevo y no tienes ya el soporte mmm, no, no te va a significar mucho esto, porque vas a necesitar cartas como el Petraum, vas a necesitar más cartas como la, las otras harpies que se convocan no y hay muchas pero muchas cosas que vas a necesitar y que acá solamente te da soporte y no llena todo lo que uno en verdad se esperaba de ahí como les digo los Cyber Angel creo que va a ser mi, mi puesta acá esta vez vamos a ir de nuevo con 30 dólares para ver qué saco no y vamos a ver qué es lo que se puede conseguir en el caso de las comunes como les quise decir las Luna Light han sido muy beneficiadas y acá lo están viendo en pantalla porque vienen vienen las fusiones casi todas reprint y quiero que las fusiones eran las la super eran lo más caro del deck de ahí vienen lo demás reeditado el perfume que no se encontraba ya y es súper miren y ahora te viene como un está económico lo de los trenes en parte esto es común pero igual las ultras se van a estar trancadas y que no venga Dora yo esperé que Dora acá sí va a ser reprint porque exacto fue reprint acá y allá exacto lo sacaron pero creo que está en OTS en estos momentos así que puedes aprovechar pero igual se vuelve una carta para tomar en cuenta y lo de los black rose me sorprende mucho que han reeditado el rose el blue que muchas personas he visto que estuvieron comprando exactamente porque se anunció esta caja eh, para llegar a una conclusión, esta caja no ha sido lo mejor que yo esperaba. Mi ilusión, como les digo, era que vuelva Harpies. Y se los digo y se lo recalco porque, porque el formato es, tiene back. El back molesta bastante y se necesitaba una carta que rompa. Y como les digo, cartas icónicas. Carloncho, para que sepan, me hiciste en el Facebook de Carloncho, subió esta fotografía donde te resume todo lo que vas a poder encontrar. Ultra Rare, Harpies, 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 Harpies. No, exacto, solo dos cartas de lo que viene a ser. Eh, el Black Roof, mira, acá ya se ve porque acá salen más, son 3, 6, 9 exacto, y 3, eh, 4 cartas de los trenes que van a ser muy relevantes la Super Rare, esta es la primera Super Rare, es la que creo que ha sido eh, impuesta en esta expansión no recuerdo bien si venía a Reprint pero ahí es donde debería estar el lugar de la Harpy Fear Dust y que verdad la pedí a gritos, dos cartas exacto de los eh, Silver Angel que yo creo que no se van a jugar mucho o sea, una o dos, no creo que sea muy muy relevante, los rituales de los Silver Angel son los Silver los, los otros, el tengo que agregar y en el caso de las red tenemos que si sí tenemos variedad y que los black rose yo pensé que aquí iba a tomar un poco más de relevancia y en commons esto es todo lo que vamos a poder ver y como recalqué y si estás viendo el video todo el rato vas a notar que las harpies tienen un reprint muy pero muy bajo en, en el caso de las Ibrangels está bien chévere porque mira tiene la Betén, la otra la que te agrega tienen estas tres tiene también el campo el Santuary y eso es muy pero muy bueno porque te va a hacer eh, jugar casi pues tiene casi todo el deck viene casi todo el deck para que lo pueda jugar salvo por ahí uno que otro ritual no una magia y algún soporte más y en el caso de los Rose el Garden que está muy pedido y que no había y en el caso también de los trenes vamos a ver que tiene regular de los trenes que habían venido Reprint creo que en Battle of Legends en nuestro Battle of Legends y exacto de la luna le trae todo lo que podía ser las fusiones está muy interesante para mí no ha sido tanto decepción pero sí me duele que no venga Harpy se lo digo de verdad yo hubiera esperado un repin o que la saquen para colección una ultra ver con la versión así en pose rara esperemos que en algún momento con Ami se anime a mí me pareció regular medio flojo pero las rarezas están bien y creo que va a ser barato si en verdad quieres armar un deck de estos no me despido y no se olviden de suscribirse